ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம்ஸ் டு டாப் செவன் தமிழ் போன வீடியோவில் நம்பர் சிஸ்டத்தில் வந்து பார்த்தோம்னா இடமதிப்புனா என்ன முகமதிப்புனா என்ன ரொம்ப பேசிக் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்தோம் ஸோ அதில் அதோட கண்டினியூட்டி ஸோ டைப் டூ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிவிசிபிலிட்டி ரூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வகுத்தலுக்கான விதின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஏதாவது ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்டு ஓகே ஒரு பெரிய லாங் டிவிஷன் டென் டிஜிட்டில் நம்பர் கொடுத்துட்டு இது ரெண்டால் டிவைட் ஆகுமா இல்லை மூணால் டிவைட் ஆகுமா இல்லை பன்னெண்டால் டிவைட் ஆகுமா இல்லை பதினாலால் டிவைட் ஆகுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஓகேங்களா அந்த ப்ராப்ளத்தெல்லாம் எப்படி சால்வ் பண்ணுவோம்னா இந்த டிவிசிபிலிட்டி ரூலை வச்சு தான் சால்வ் பண்ணுவோம் இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேசிக் டூன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ எது தான் என்னென்னால் டிவைட் ஆகும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நம்பர் சிஸ்டத்தில் ரொம்ப பேசிக்கானது ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு நம்பர் சிஸ்டம்னாவே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நம்பர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜீரோலிருந்து நைன் வரைக்கும் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா அதன் அடிப்படையில் தான் நம்ம போக போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ நம்பரில் ஜீரோ ஓகேங்களா இந்த ஜீரோலேருந்து எப்போதுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்பல்சரியாக ஒரு கொஷின் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கொஷின் என்னென்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ ஒரு என்ன நம்பர் ஜீரோங்கிறது ஒரு ரியல் நம்பர் மெய்யன் ஓகேங்களா நம்ம அங்கே ஃபஸ்ட்டு டிவிஷனில் பார்த்துருப்போம் ஞாபகம் இருக்கும் ஜீரோங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னது நமக்கு ஜீரோங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மெய்யன் ஓகேங்களா இந்த மெய்யனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா முழுக்கல்ல வரக்கூடிய ஒரு எண் ஏன்னா முழுக்கல்ங்கிறது எதுலேருந்து ஆரம்பிக்குது மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ முழுக்கல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வந்து பார்த்திங்கன்னா எதில் ஆரம்பிக்கிறது நமக்கு மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ அதில் வரக்கூடியது ஸோ அதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மெய்யன் ஸோ ஜீரோங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மெய்யன் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜீரோவிற்கு பெரு தலைகீலின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ரெசிப்ரோக்கல்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஜீரோவிற்கு தலைகீலி கிடையாது இது கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சு எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஜீரோவுக்கு தலைகீலி இருக்கா ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் ஜீரோ என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஜீரோவுக்கு தலைகீலியே கிடையாது ஓகேங்களா ஆனால் ஒன் பை ஜீரோங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஃபினிட்டி ஓகேங்களா ஒன் பை ஜீரோ இன்ஃபினிட்டி ஓகேங்களா இதே கொஷினில் ஜீரோவின் பெருக்கல் தலைகிலி என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஃபினிட்டி ஓகேங்களா கொஷின் நல்லா பார்த்துங்க ஜீரோவிற்கு தலைகிலி கிடையாது ஓகேங்களா ஜீரோவின் பெருக்கல் தலைகிலி ஓகேங்களா பெருக்கல் தலைகிலி வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஃபினிட்டி அதாவது ஒன் பை ஜீரோன்னு சொல்லுவாங்க இது ரெண்டையும் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு என்ன ஜீரோவால் பெருக்கணும்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ தான் ஓகேங்களா ஸோ அதையும் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஒன்றுங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலி என்னென்னு சொல்லுவோம் ஒன்றுங்கிறது ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா எண்ணுமே ஒன்றால் டிவைட் ஆகும் அதே நேரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரைம் நம்பரும் கிடையாது கோ ப்ரைம் நம்பர் அதாவது பகு எண்ணும் கிடையாது பகு எண்ணும் கிடையாது பகா எண்ணும் கிடையாது பகா எண்ணும் இல்லை ஓகேங்களா இது வந்து ஒன்று சம்மந்தமாக நிறைய கேட்ட கொஷின்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஜீரோ ஒன்று கிளியர் ஆகிடுச்சு ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய லாங் டிவிஷன் நம்பர் கொடுத்துட்டாங்க அது ரெண்டால் டிவைட் ஆகுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஒரு பத்து டிஜிட் நம்பர் கொடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா அது ரெண்டால் டிவைட் ஆகுமான்னு கேட்டாங்கன்னா எதை மட்டும் நம்ம பார்த்தா போதுன்னா கடைசி டிஜிட் பத்து டிஜிட்டாக இருக்கட்டும் அஞ்சு டிஜிட்டாக இருக்கட்டும் ஓகேங்களா அதோட கடைசி டிஜிட்டை மட்டும் பார்த்தோம்னா கடைசி டிஜிட் மட்டும் ரெண்டால் டிவைட் ஆகுது அப்படி இல்லைன்னா ஜீரோன்னு இருக்குது அப்படின்னா அந்த எண் கன்ஃபார்மாக ரெண்டால் டிவைட் ஆகுன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இதை எடுத்துக்குவோம் சிக்ஸ் ஜீரோ த்ரீ ஃபோர் ஜீரோ இந்த கடைசி எண் வந்து பார்த்திங்கன்னா எதில் இருக்குது ஜீரோன்னு இருக்குது ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டால் டிவைட் ஆகும் இதே இது எவ்வளோ டிஜிட்டில் கொடுத்துருந்தாலும் சரி கடைசி நம்பர் ஜீரோ அல்லது டிவைடட் பை டூ கடைசி நம்பர் நாலு ஆறு எட்டு அந்த மாதிரி எதாவது டிஜிட்டில் வந்துருந்துச்சுன்னா அதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டால் டிவைட் ஆகும் இதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூக்கான டிவிசிபிள் ரூல் இதே இது அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து பார்த்திங்கன்னா டூக்கு அடுத்தது நம்ம எதை பார்க்க போகிறோம்னா ஃபோர் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா டூ டு தி பவர் டூ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்னு சொல்லுவோம் சேம் மெத்தடு ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ டிஜிட் கொடுத்துருந்தாலும் சரி கடைசி ரெண்டு டிஜிட் நல்லா பாருங்கள் கடைசி ரெண்டு டிஜிட் கடைசி ரெண்டு டிஜிட் ஜீரோவாக இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா கடைசி ரெண்டு டிஜிட்டும் நாலால் டிவைட் ஆகணும் ஓகேங்களா கடைசி ரெண்டு நாள் ரெண்டு டிஜிட்டும் நாலால் டிவைட் ஆகணும் அப்படி டிவைட் ஆச்சுன்னா அவன் பெரிய
எயிட் எயிட்டுக்கு வந்துடும் எயிட்னால் டூ டு தி பவர் த்ரீ சேம் ப்ரொசீஜர் எவ்வளோ டிஜிட் நம்பர் கொடுத்துருந்தாலும் கடைசி மூணு டிஜிட் எட்டால் டிவைட் ஆகணும் அப்படி இல்லைன்னா கடைசி மூணு டிஜிட் ஜீரோவாக இருக்கணும் அப்படி ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா கண்ணை மூடிட்டு அந்த நம்பர் எட்டால் டிவைட் ஆகும்னு சொல்லி போட்டுடலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் செவன் ட்ரிபிள் எயிட் மூணுமே எட் எட்டால் டிவைட் ஆகுது பார்த்தவே தெரியுது ட்ரிபிள் ஒன் ஒன்றும் ஸோ மூணு ஜீரோ இருக்குது இதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எட்டால் டிவைட் ஆகும் இது மாதிரி எவ்வளோ பெரிய நம்பர் கொடுத்துருந்தாலும் கடைசி மூணு டிஜிட்டை மட்டும் வச்சு அது எட்டால் டிவைட் ஆகுமா அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இப்போ டிவிசிபிள் டெஸ்ட்டில் ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்டு அது ரெண்டால் டிவைட் ஆகுமான்னு கேட்டால் நம்ம ஆன்சர் பண்ண முடியும் நாலால் டிவைட் ஆகுமான்னு கேட்டால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் அடுத்து எட்டால் டிவைட் ஆகுமான்னு கேட்டால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டு நாலு எட்டு முடிச்சிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது நம்பர் எடுக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மூணு ஓகேங்களா மூணுன்னா என்னென்னா வந்து பார்த்தோம்னா ஓகேங்களா ஒரு ஃபைவ் டிஜிட்டில் ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்கானுங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அந்த ஃபைவ் டிஜிட் நம்பரையும் நம்ம கூட்டணும் ப்ளஸ் பண்ணணும் ப்ளஸ் பண்ணுற வேல்யூவை ப்ளஸ் பண்ணி ஒரு வேல்யூ வரும் அந்த வேல்யூவை மூணால் நம்ம டிவைட் பண்ணணும் அந்த வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணால் டிவைட் ஆச்சுன்னா அந்த மதிப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணால் டிவைட் ஆச்சுன்னா அவன் கொடுத்துருக்க நம்பர் மூணால் டிவைட் ஆகும் ஓகேங்களா அப்படி இல்லாமல் ஜீரோன்னு வந்துச்சுன்னா ஓகேங்களா அதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணால் டிவைட் ஆகும்னு அர்த்தம் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா ஒன் டூ த்ரீ ஒன் ஜீரோ த்ரீ இதை எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா கூட்டி பாருங்கள் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் சிக்ஸு சிக்ஸ் ஒன்று சிக்ஸு சிக்ஸ் ஒன்று சிக்ஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் செவன் செவன் ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ இது கூட ஒன்று ஒரு த்ரீ ஒன்று போட்டுக்கும் டூ போட்டுக்கும் டுவெல் ஓகேங்களா அதாவது ஒன் ஃபைவ் செவன் செவன் ப்ளஸ் ஃபைவ் டுவெல் ஓகேங்களா டுவெல் டிவைட் பை த்ரீ ஸோ இப்போ இந்த நம்பர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிவைட் ஆகுதா ஸோ அப்போ நம்ம போட்ட நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் ஜீரோ த்ரீ டூ இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீயால் டிவைட் ஆகும்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஒன்றும் இல்லை த்ரீனா என்ன பண்ணுறோம் எல்லா டிஜிட்டையும் கூட்டுறோம் கூட்டக்கூடிய வேல்யூ த்ரீயால் டிவைட் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் ஆச்சுன்னா அந்த கொடுத்துருக்க அவன் டிஜிட் நம்பர் த்ரீயால் டிவைட் ஆகும்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இது த்ரீக்கான ரூல் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தோம்னா அதே இது த்ரீ முடிச்சிட்டோம்னா அப்படி நைன் ஓகேங்களா நைனுக்கு சேம் ரூல்ஸ் தான் ஓகேங்களா அவன் எந்த டிஜிட் கொடுத்துருந்தாலும் சரி எல்லாத்தையும் ப்ளஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா வரக்கூடிய ஆன்சர் நைனால் டிவைட் ஆகுதுன்னு பார்க்குறோம் டிவைட் ஆச்சுன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த நம்பர் ஒம்பதில் டிவை டிவைட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் எயிட் ஃபோர் செவன் ஃபோர்னு கொடுத்துருக்கோம் ஓகேங்களா பாருங்கள் ஃபோர் ப்ளஸ் எயிட் டுவெல் டுவெல் ப்ளஸ் ஃபோர் சிக்ஸ்டீனு சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் செவனு எவ்வளோ வருதுன்னு பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோரு டுவெண்ட்டி எயிட்டு ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட்னா சாரி டுவெண்ட்டி செவன் ஒம்பதால் டிவைட் பண்ணுறோம் என்ன வருது மூணு டிவைட் ஆகுது ஸோ அப்போ இந்த நம்பரை வந்து பார்த்திங்கன்னா எதால் டிவைட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் நைனால் டிவைட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம எது பார்த்தாச்சு இந்த த்ரீக்கும் பார்த்தாச்சு நைனுக்கும் பார்த்தாச்சு டூக்கு என்ன பார்த்தோம் இதுக்கு என்ன பார்த்தோம் ஞாபகம் வச்சுங்க இப்போ த்ரீக்கு பார்த்தாச்சு நைனுக்கு பார்த்தாச்சு ஸோ அஸ் யூஷுவல் ஃபைவ்க்கு என்னங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஓகேங்களா ஃபைவ்னா என்னது கடைசி டிஜிட் நம்பர் ஒன்று ஃபைவாக இருக்கணும் அப்படி இல்லைனா ஜீரோவாக இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஃபைவால் டிவைட் ஆகும்னு அர்த்தம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா டென்னுக்கு டென்னுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா என்னது கடைசி என்ன ஜீரோவாக இருக்கணும் ஃபைவ் டென்னு ஓகேங்களா மீதி இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன இருக்குது சிக்ஸும் செவனும் இருக்குன்னா சிக்ஸு ஓகேங்களா ஸோ ஒரு எண் சிக்ஸால் டிவைட் ஆகணும்னா ஓகேங்களா ரெண்டு கண்டிஷனை அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ இன்ட்டு த்ரீ தான் வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம் சிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த நம்பர் சிக்ஸால் டிவைட் ஆகணும் ஒரு ஃபைவ் டிஜிட்டில் ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க அந்த நம்பர் சிக்ஸால் டிவைட் ஆகணும்னா அந்த நம்பர் ரெண்டாலேயே டிவைட் ஆகணும் மூணாலேயே டிவைட் ஆகணும் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு நம்பர் ரெண்டால் டிவைட் ஆகணும் என்னது கடைசி டிஜிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜீரோவாக இருக்கணும் அப்படி இல்லைனா வந்து பார்த்திங்கன்னா கடைசி டிஜிட் ரெண்டால் டிவைட் ஆகக்கூடிய நம்பராக இருக்கணும் மூணால் டிவைட் ஆகணும்னா அந்த டிஜிட்டை சமிஷன் பண்ணோம்னா வரக்கூடிய வேல்யூ மூணால் டிவைட் ஆகணும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு நம்பர் எடுத்துக்குவோம் ஓகேங்களா ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் த்ரீ ஜீரோ ஓகேங்களா இந்த நம்பர் எடுத்துக்குவோம் இந்த நம்பர் ஓகேங்களா ஆறால் டிவைட் ஆகுதான்னு கேட்கு
அந்த மெத்தடு நம்ம மெத்தடு என்னங்கிறது நான் சொல்லிடுறேன் ஆனால் அந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு எந்த டிஜிட் நம்பர் கொடுத்தாலும் நம்ம டேரெக்டாக செவனாலே டிவைட் பண்ணிவிட்டு போயிடலாம் ஏன்னா இந்த மெத்தடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமான மெத்தடு தான் அதுக்கு நம்ம டேரெக்டாகவே செவனாலே மல்டிபிள் பண்ணிக்கலாம் இருந்தாலும் மெத்தடு எப்படிங்கிறத மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் ஓகேங்களா ஒரு ஒரு நம்பர் ஃபைவ் டிஜிட்டில் ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அது வந்து ஃபைவ் டிஜிட்டோ த்ரீ டிஜிட்டோ ஃபோர் டிஜிட்டோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா செவனாலே டிவைட் ஆகுது தானே எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ கடைசி டிஜிட் நம்பரை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரெண்டு அளவு பெருக்கணும் ஓகேங்களா கடைசி டிஜிட் நம்பரை ரெண்டால் பெருக்கி ஓகேங்களா மீதி இருக்க என்னோட அந்த வர நம்பரை மைனஸ் பண்ணி அதை செவனால் டிவைட் பண்ணணும் அப்படி பண்ணக்கூடிய வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா செவனால் டிவைட் ஆச்சுன்னா அந்த நம்பர் செவனால் டிவைட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ முந்நூற்றி நாற்பத்தி மூணுன்னு எடுத்துக்கோங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு ஓகேங்களா முந்நூற்றி நாற்பத்தி மூணு இந்த நம்பர் செவனால் டிவைட் ஆகுதான்னு கேட்குறாங்க ஸோ அப்படி கேட்டாங்கன்னா இந்த கடைசி நம்பர் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இந்த மூணுன்னு இந்த கடைசி நம்பரை ரெண்டால் டிவைட் பண்ணும் ரெண்டால் டிவைட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கிது சிக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அந்த சிக்ஸ் எடுத்து இதை மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ முப்பத்தி நாலு மைனஸ் சிக்ஸ் பேலன்ஸ் இருக்க நம்பரால் மைனஸ் பண்ணணும் வரக்கூடிய ஆன்சர் என்னது ட்வெண்ட்டி எயிட் இந்த ட்வெண்ட்டி எயிட்டுங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா செவனால் டிவைட் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும் செவனால் டிவைட் ஆச்சுன்னா கொடுத்துருக்க நம்பர் செவனால் டிவைட் ஆகுன்னு அர்த்தம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரொசீஜர் சொல்லுங்கிறதுக்காக சொன்னேன் இது வந்து ஒரு லாங் ப்ராசஸ் ஃபைவ் டிஜிட் சிக்ஸ் டிஜிட்டில் கொடுத்துட்டாங்கன்னா போடுறது கஷ்டம் ஸோ மேக்ஸிமம் செவன் ஒரு வேலை கேட்டாங்கன்னா டேரெக்டாகவே செவனை மட்டும் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா டிவைட் பண்ணிவிட்டு போயிடணும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தோம்னா ஸோ பேசிக்காக நம்ம எல்லாமே எதுவும் பார்த்தாச்சு ஸோ அடுத்து பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடியது வந்து பார்த்திங்கன்னா டிவிசபிள் ரூலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லெவன் பேலன்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா லெவன் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிப்போம்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது ஒரு பெரிய அஞ்சு ஃபோர் டிஜிட்டில் ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கிறோம் டூ ஃபைவ் ஜீரோ எயிட்னு கொடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா இது வந்து ஒன்றாவது ஸ்தானம் இது வந்து ரெண்டாவது ஸ்தானம் இது மூணு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலாவது ஸ்தானம் ஓகேங்களா இந்த ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்க நம்பர் லெவனால் டிவைட் ஆகுதான்னு கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணணுன்னா சம் ஆஃப் த ஆட் பொசிஷன் அதாவது ஒன்றாவது நம்பரில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ மூணாவது நம்பரில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை கூட்டிக்கணும் ஓகேங்களா மைனஸ் அடுத்தது ஈவன் பொசிஷன் அதாவது ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு எவ்வளோ நம்பர் கொடுத்துருந்தாலும் இப்போ ரெண்டாவது இதுலேயும் நாலாவது பொசிஷனில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் கூட்டிக்கணும் ஸோ ஒன்றுலேயும் மூணுலேயும் இருக்கக்கூடிய நம்பர் என்னது ரெண்டு ப்ளஸ் ஜீரோ அடுத்தது ரெண்டாவது ஸ்தானத்துலேயும் நாலாவது ஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் என்னது அஞ்சு ப்ளஸ் எட்டு ஸோ கூட்டினோம்னா என்ன வரும் பாருங்கள் இது ரெண்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் பதிமூணு ஓகேங்களா ஸோ வரக்கூடிய அதாவது ஒற்றை படத்தில் ஒற்றை படை இடத்தில் உள்ள எண்களின் கூடுதலும் இரட்டை படை இடத்தில் உள்ள எண்களின் கூடுதலும் ரெண்டே எடுத்துக்கிட்டு மைனஸ் பண்ணணும் அந்த மைனஸ் பண்ணி வரக்கூடிய வேல்யூ ஜீரோவாக இருந்தாலும் சரி அல்லது லெவனால் டிவிசிபிள் ஆச்சுன்னா அந்த நம்பர் லெவனால் டிவிசிபிள் ஆகுன்னு அர்த்தம் ஸோ டூ ஃபைவ் ஜீரோ எயிட்டுக்கு ஆன்சர் என்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் பண்ணோம்னா மைனஸ் பதினொன்று வருது டிவைட் பை பதினொன்று ஸோ டிவைட் ஆகுமா டிவைட் ஆகும் டிவைட் பண்ணால் மைனஸ் ஒன்று ஸோ அப்போ கொடுத்துருக்க நம்பர் பதினொன்னால் டிவைட் ஆகுன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா அதாவது இது மாற்றி கூட போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா ஒற்றை படை இடத்தில் உள்ள எண்களின் கூடுதல் அடுத்து இரட்டை படை இடத்தில் உள்ள எண்களின் கூடுதல் இது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணி வரக்கூடிய ஆன்சரை லெவனால் டிவைட் பண்ணணும் வரக்கூடிய ஆன்சர் லெவனால் டிவைட் ஆச்சுன்னா அல்லது ஜீரோனு வந்தாலும் சரி லெவனால் டிவைட் ஆச்சுனாலும் சரி இந்த நம்பர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினொன்றால் டிவைட் ஆகுன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேசிக்கான ரூல் ஓகேங்களா நம்ம கண்டுபிடிக்கக்கூடிய டிவிசபிள் டெஸ்ட்டில் பேசிக்கான ரூல் இதில் ஒரு முக்கியமான கண்டென்ட் இருக்குது நம்ம இங்கேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுலேருந்து பதினொன்று முடிக்க நம்ம கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே இதில் பார்த்துட்டோம் ஓகேங்களா இதை தாண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா அவன் கேட்கக்கூடிய நம்பர் ப்ரைம் நம்பராக வந்துச்சுன்னா ஒரு பதிமூணால் டிவைட் ஆகுது பதினேழால் டிவைட் ஆகுது பத்தொம்போதால் டிவைட் ஆகுதுன்னு கேட்டாங்கன்னா வேறு ஆப்ஷனே இல்லை நம்ம இது எல்லாத்தையும் டிவிசிபிள் பண்ணி தான் பார்க்கணும் இதுக்கு ஷார்ட் மெத்தட் இருக்கு ஆனால் அந்த அந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த செவன் மாதிரி மெத்தட் வரும் அந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம டேரெக்டாகவே டிவைட் பண்ணிவிட்டு போயிடலாம் ஓகேங்களா இதையும் தாண்டி வேறு மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க எப்படி கேட்பாங்கன்னா ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய அஞ்சு டிஜிட் நம்பர் கொடுத்துட்டு ஒரு ஃபைவ் டிஜிட் நம்பர் கொடுத்துட்டு இந்த டிஜிட் நம்பர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோரால் டிவைட் ஆகுமா அல்லது சிக்ஸ்டீனால் டிவைட் ஆகுமா
பன்னெண்டு ரெண்டையும் பெருகுனா இருபத்தி நாலு அடுத்தது இருபத்தி நாலு மூணு எட்டையும் பெருகுனா இருபத்தி நாலு ஸோ அடுத்து இரு ஆறு நாலையும் பெருகுனா இருபத்தி நாலு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ கொடுத்துருக்க நம்பர் இருபத்தி நாலு டிவைட் ஆகணும்னா ஓகேங்களா இதில் ஏதோ ஒரு செட்டப்பை எடுத்து தான் அது டிவைட் ஆகுது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா இதெல்லாம் ஜோடிஸ் ஆக்சுவலாக ஸோ இருபத்தி நாலு ஒன்று இதெல்லாம் காரணிகள்னு சொல்லுவாங்க இதோட காரணிகள்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ அதை டிவைட் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய காரணிகள் ஒவ்வொரு நம்பருக்கு வரும் ஸோ அதில் நம்ம எந்த காரணிகள் மட்டும் எடுத்துக்கணும்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போதுமே எந்த சம்மா இருந்தாலும் இணைப்பகா காரணிகளை மட்டும்தான் எடுத்துக்கணும் அதாவது கோப்ரைம் ஃபேக்டரை மட்டும் தான் எடுத்துக்கணும் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு கோப்ரைம் ஃபேக்டர்னா என்னென்னு பார்த்துருவோம் கோப்ரைம்ங்கிற வார்த்தை வந்துட்டாவே அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜோடி நம்பர்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஜோடி நம்பர்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எண் இந்த மாதிரி ஜோடி ஜோடியாக வர்ற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த ஜோடி நம்பரில் இவ்வளோ ஃபேக்டர் இருந்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபேக்டரை மட்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஜோடியை மட்டும் தான் நம்ம எடுத்துக்க முடியும் அந்த ஜோடிக்கு பேர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோப்ரைம் ஃபேக்டர்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஜோ கோப்ரைம் ஃபேக்டர்னா என்ன கான்செப்ட்னா ஒரு எண்ணோட ஒன்று அப்படிங்கிற ஒரு எண் இருந்துச்சு இன்னொரு எண் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோப்ரைம் ஃபேக்டர் இணைப்பகா காரணிகள்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது ஒரு ஃபேக்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்த எண் இருந்துச்சுன்னா அதாவது ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இந்த மாதிரி அடுத்தடுத்த எண்கள் இருந்துச்சுன்னா அதையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இணைப்பகா காரணிகள்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அடுத்தது உள்ளுக்கில் இருக்கக்கூடிய ஜோடி நம்பரில் கொடுத்துருக்க நம்பர் ரெண்டுமே ப்ரைம் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோப்ரைம் ஃபேக்டர்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோப்ரைம் ஃபேக்டர் கோப்ரைம் ஃபேக்டர்னா எதுவும் கிடையாது ஒரு ஜோடி நம்பர் இந்த ஜோடி நம்பர் இந்த மூணு கான்செப்டுக்குள்ளே ஏதாவது ஒன்று இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து இணைப்பக காரணிகள்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஸான இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நம் அந்த ஜோடி தான் நம்ம எடுத்துக்குவோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு ஒரு அஞ்சு டிஜிட் நம்பர் கொடுத்துட்டு இருபத்தி நாலால் டிவைட் ஆகுதான்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா ஓகேங்களா ஸோ இருபத்தி நாலோட காரணிகள் என்னென்ன இருக்குது நம்ம இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் காரணிகள் இதில் எது கோப்ரைம் ஃபேக்டராக இருக்கும் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கோப்ரைம் ஃபேக்டர் ஏன்னா ஒன்றுங்கிறது ஒன்று வந்துருச்சு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுங்களா ஸோ பன்னெண்டு ரெண்டு இது கோப்ரைம் ஃபேக்டர் கிடையாது கோப்ரைம் ஃபேக்டர்னால் முக்கியமானது என்னென்னா இழுக்குள்ள இருக்க உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ரெண்டு நம்பரும் ஒன்று ஒன்று சம்மந்தம் இல்லாமல் இருக்கணும் டிவைட் பண்ணக்கூடாது ஓகேங்களா ஸோ எட்டு மூணுன்னு பார்த்தோம்னா எட்டு மூணு கோப்ரைம் ஃபேக்டர் தான் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டு மூணுக்கு உள்ளுக்குள்ள சம்மந்தமே கிடையாது ஓகேங்களா எட்டு மூணையும் பாருங்கள் மூணுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரைம் நம்பர் எட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சம்மந்தமே கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோப்ரைம் ஃபேக்டர் ஆறு நாலுன்னு எடுத்துக்குவோம் ஓகேங்களா ஆறு நாலு உள்ளுக்கு இருக்க நம்பருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்மந்தம் இருக்குது ரெண்டுமே காமனாக ரெண்டு ஆள் டிவைட் ஆகும் ஸோ இது கோப்ரைம் ஃபேக்டர் கிடையாது ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுன்னு இருந்தால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோப்ரைம் ஃபேக்டர் தான் ஆனால் இப்போ இந்த இருபத்தி நாலுங்கிற இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா வந்து பார்த்தோம்னா ஓகேங்களா என்ன பண்ண போகிறோன்னா வந்து பார்த்தோம்னா இந்த நம்பரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டு இன்ட்டு மூணு ஓகேங்களா கொடுத்துருக்க நம்பர் எட்டாலையும் மூணாலையும் டிவைட் ஆச்சுன்னா அந்த நம்பர் இருபத்தி நாலாலாம் டிவைட் ஆகும்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் நம்ம கோப்ரைம் ஃபேக்டர் யூஸ் பண்ணோம் ஓகேங்களா கோப்ரைம் ஃபேக்டர்னால் என்னங்கிற கான்செப்ட் நல்லா புரியுதுங்களா ரொம்ப முக்கியமான டாப்பிக் இங்கே மட்டும் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம் எல்சியம் ஹெச்சிஃபிலி இந்த ஃபேக்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் திரும்பவும் சொல்கிறேன் கோப்ரைம் ஃபேக்டர்னால் என்னென்னா இணைப்பகா காரணிகள் மறந்துடாதீங்க இணைப்பகா காரணிகள் இணைனாவே ஜோடியாக தான் இருக்கும் அந்த ஜோடியாக இருக்கக்கூடிய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்ட்டன் கண்டிஷனில் இருந்து அதை இணைப்பகா காரணிகள்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா என்ன கண்டிஷன்னா உள்ளுக்குள்ளே இருக்கவங்க நம்பர் ஒன்று வேறு ஒன்றுங்கிற வார்த்தை உள்ள ஜோடியில் ஒன்று வந்துருச்சுனாவே அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோப்ரைம் ஃபேக்டர் தான் அடுத்தது உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய காரணிகள் அடுத்தடுத்த நம்பராக இருந்துச்சுன்னா அதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோப்ரைம் ஃபேக்டர் தான் ஸோ அடுத்தது மூணாவது உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ப்ரைம் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏழு பதினேழு இந்த மாதிரி இருந்துச்சுனாலும் கோப்ரைம் ஃபேக்டர் தான் நாலாவதாக ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நம்பர் ரெண்டுக்குமே எக்ஸ் ஒய்இ இது ரெண்டுக்குமே எந்த கம்யூனிகேஷன் எந்த தொடர்பும் இல்லைன்னா ஓகேங்களா எந்த கம்யூனிகேஷனும் இல்லைன்னா சம்மந்தம் இல்லாமல் இப்போ எட்டு மூணு அடுத்தது ஏழு அஞ்சு இந்த மாதிரி எந்த கம்யூனிகேஷனுமே இல்லாமல் இருந்தாலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட